السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ درشک ایم سروتا سرباگرے اللہ سبحان و تعالی دربارے شکریہ ادائے کرسی جی اللہ رب العالمین ہمارے کے سستتار ساتھ آج کے رہے سمے پرنت تہارے دنیا باچے رکھے سن درود ایم سلام پرین کرسی مانوتار مہان شکھک پریو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاحت وسلام ارپتی نبی جی راہل و آیال ایم صحابہ در پتی و سلام پرین کرسی نبی جی رونو شری علماء فضلاء فقہا پیر مشاہد بجرگان دین محدثین فسرین جرا گوتو ہوئے چھن جرا چلومن روئے چھن پریو نبی جی رونو شری و نوگامی شکر ارپتی سلام نبی دن کرسی اس کے امرا ای پور بے قربانیر حکم کی قربانی کار اوپر واجیب قربانیر فضیلت کی ए तीन टी प्रश्नेर संक्षिप्त उत्तर दर चिंता पोषण करें छी उमा तौफिकी इल्ला बिल्ला इमाम में आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहु अलैहि एवं जम्हूर उलामा दर मुते कुर्बानी वाजिब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि एर मुते कुर्बानी सुन्ना सुन्नत किसी शंको कुलामे किरामेर मुते कुर्बानी सुन्नते मु आम्रजी मोते विश्वशी शेठ होलो कुर्बानी वाजिब कुर्बानी कार उपरो वाजिब एबे परे मलबुद्दा मिन्हु किताब ऐशे छे मलबुद्दा मिन्हु किताबेर मुसन्ने फ़रहमतुल्लाले बोलचेन पत्तेक शादीन मुकीम माले निसा बिर मलिक मुस्लिम चाइशे पुरुष होक अथवा महिला होक तार उपरे कुर्बानी वाजिब شرح بکاتے علماء عبید اللہ ابن مسعود رحمت اللہ علیہ وآلہ وَلَا تَجِبُوا إِلَّا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةِ اور تھا جارو پر فطرہ واجیب امون بکتی چھڑا انہوں کرو پر قربانی واجیب نوئے تارمانی جارو پر فطرہ واجیب تارو پر قربانی واجیب شرح بکار علماء عبید اللہ ابن مسعود رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک اثر بیکھا ہے تنویر الکفایہ فی شرح الوقیہ گرنتے بولا ہوئے چھے قربانی جہتو ایک تی ارثی کی عبادت شہتو ڈھالاؤ بھابے شکل روپورے ای قربانی واجب نوئے شرط و شافقے با شرط و گلو جادر ماجھے بدو مان تا در اوپورے قربانی واجب بھابے ایک نمبر شرط این یکون مسلمان تینی جنی قربانی قربان تینی مسلم ہوتے ہوبے دوئی این یکون حررن تینی شادین ہوتے ہوبے تین این یکون مقیمن تینی مقیم ہوتے ہوبے چار این یکون مالک نساب تینی نساب پوری من شمپدر مالک ہوتے ہوبے پانچ این یحدر ایام الازحیہ قربان الدین ہوتے ہوبے اٹھا جل حضم شیر دوش اگرو بارو ایمان امام شافی رحمت اللہ علیہ ارمت تیر و تاریخ پر جنتا ای شموئے ہوتے ہوبے ہدایہ گرنتو کار اللہم برحان الدین مرگینانی رحمت اللہ علیہ ایمان المختصر القدوری رنتو کار رحمت اللہ علیہ بلچن الازحیت واجبت على کل حر مسلم مقیم موسل فی یوم الازحا عن نفسی وعن ولاده الصغیر قربانی واجب ہو لو پتک شادین مسلم موقیم ایمان مال نصاب رودی کری شکل بکتی روپورے قربانی واجب اید الاجھر دینے نیجر پکھو تھے کہ اے منگتر چھوٹو چھوٹو شنطن در پکھو تھے کہ شترن امرا ای بیبری تو آلو چھنا تھے کہ بستے پار لام جے پرابتو بیوس کو مالے نسابر مالک جے پرابتو بیوس کو مالے نسابر مالک تارو پوری قربانی واجب اور شونے قلام اکرام بولے چھن پوری بارے پکھو تھے کہ ایک تی قربانی ہو لئی چول بے دولیل ہی شبے پیش کر چھن پریو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن ایوہ الناس علی کل اہل بیت فی کل عام ادحات ہے لوگ شکل شنے رکھو پتک پوری بارے پکھو ہوتے پروتی بسور قربانی کرا بشک 
এর জন্য অনেকে বলছেন স্বামী স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মিলে একটি পরিবার স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে যদি রোজগার করে তাহলে এর মধ্য থেকে স্বামীর পক্ষ থেকে কোরবানি হবে সম্ভব হলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে দিবে সেটা নফল হিসাবে গণ্য হবে এটা অনেকে ব্যক্ত করেছেন এই মত মূলত ওইটাই ওই মতের পক্ষেও দলিল রয়েছে রসুল্লাহ সুসলাম বলেছেন ওই মতের পক্ষে বলতে অর্থাৎ যিনি মালিক নেসাবের মালিক হবেন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব প্রিয় নবীজি সুসলাম এবার এ ব্যাপারে বলেছেন মান ওয়াজেদ সাহতেন মান ওয়াজেদ সাহতেন লি আইন দোহিয়া ফলাম ইউ দোহি ফলাহাদুর মুসল্লানা এই দলিলের ভিত্তিতে বোঝা যায় যিনি স্বচ্ছলতার মালিক যিনি সম্পদের মালিক তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব যিনি স্বচ্ছলতার মালিক নয় সম্পদের মালিক নয় তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব নয় সবশেষে বলব যিনি মালে নেসাবের মালিক হবেন তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব হবে আমরা এই মতেই বিশ্বাস কোরবানির ফজিলত সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থ সম্পদ দিয়ে স্বচ্ছলা দিয়ে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন যাকে আল্লাহ তালা ধনী করেছেন সম্পদের মালিক বানিয়েছেন তার জন্য কোরবানি করা অবশ্যই কর্তব্য সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও অলসতা এবং অবহেলা করে যারা কোরবানি ত্যাগ করে তারা মুসলমানের কাতারে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হয় কারণ প্রিয় নবীজি সাল্লাহাম বলেছেন মানকায়ন আলহু সাতন ওলাম ইউ দহি ফলা ইয়াহদুর মুসল্লানা যার কোরবানি করার স্বচ্ছলতা রয়েছে সক্ষমতা রয়েছে অথচ সে কোরবানি করে নাই সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছে উপস্থিত না হয় অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে নবীজি বলেছেন সে যেন আমাদের মুসল্লার নিকটবর্তী না আসে সম্মানিত সুধি রসুল বলেছেন ঈদগাহে যেন না আসে ঈদগাহে কেবল মুসলমানরাই তো যায় অন্যরা তো ঈদগাহে যায় না আর ঈদগাহ থেকে দূরত্ব মানে কুফুরির পথে এগিয়ে যাওয়া ঈদ ঈদগাহ থেকে ঈদগাহের কাছে না আসা ঈদগাহের নিকটে না আসা এটার মানে হচ্ছে সে মুসলমানের কাতারেই না থাকা নাউজুবিল্লাহ মিনজা আলিক সুতরাং আমাদের যাদের উপরে কোরবানি ওয়াজিব হবে আমরা অবশ্যই তারা কোরবানি করতে সচেষ্ট হব কোনোভাবেই কোনো মতেই বৎসরে একটা ইবাদত বাৎসরিক ইবাদত অপূর্ব নিয়ামতের ইবাদত অপূর্ব সওয়াবে ভরপুর ইবাদত এই ইবাদতটা যেন আমাদের থেকে ছুটে না যায় এই হাদিসটা প্রায় সবাই জানেন হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন প্রিয় নবীজি রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাব একরাম নবীজিকে প্রশ্ন করলেন মা হাজিহিল আদাহি ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল এই কোরবানির বিধান কি নবীজি সাল্লাম বললেন কল এ সুন্নতু আবি কম ইব্রাহিম যে এটা হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আলী সাল্লামের সুন্নত যে সব গুলো চুলের বিনিময়ে প্রত্যেকটা চুলের বিনিময়ে এক একটা নেকি করে তোমাদেরকে দেয়া হবে আল্লাহ আকবর আবার সাহাবা একরাম প্রশ্ন করলেন ছাগল দুম্বা ভেড়া যদি কোরবানি দেওয়া হয় তাহলে সেগুলোর পশমের বিধান কি নবীজি সাল্লাম বললেন বিকুল্লি সাড়তি মিনা সুফি হাসেনাতুন হ্যাঁ ছাগল ভেড়া দুম্বা এগুলোর কোরবানির পশুর পশমের বিনিময়ে প্রতিটি পশমের বিনিময়ে আল্লাহ তালা তোমাদের আমল নামায় একটি নেকি দিবেন সুবাহান আল্লাহ তিরমিজি শরীফে ইবনে মাদা ও মিস্কাত শরীফে রয়েছে হজরত আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হুজুর সাল্লাম ইশ্বাদ করেছেন মা আমিলা ইবন আদম মিন আমলি আহাবিম যে আদম সন্তানের যাবতীয় নেক আমল হতে কোরবানির দিনে কোরবানি করাই আল্লাহ তালার কাছে অধিক প্রিয় সুবাহ যত রকমের কাজ রয়েছে কোরবানির দিনে 
তার মধ্যে কোরবানিটাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অধিক প্রিয় ও ইন্নাহু লাইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামতি বিকুরুনিহা প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে অবশ্যই এই কোরবানির পশু কিয়ামতের ময়দানে আসবে তার শিং সহ ওয়া শাআরিহা তার চুল সহ ওয়া আজলাফিহা তার খুর সহ ইত্যাদি সহ সে উপস্থিত হবে সুবহানাল্লাহ এজন্য যারা কোরবানি দিবেন তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন দেখতে সুন্দর মানানসই সুস্থ পশু কোরবানি করার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব এরপর আল্লাহর নবী আরো বলেছেন ওয়া ইন্নাদ দামা লায়াকউ মিন মিনাল্লাহি বিমাকানিন ক্বাবলা আন ইয়াকাবিল আরদি ফাতিবু বিহা নাফসা সুবহানাল্লাহ নিশ্চয়ই কুরবানির রক্ত জমিনে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট কবুল হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ অতএব সুসংবাদ দ্বারা তোমরা নিজেকে ধন্য মনে করো ফাতিবু বিহা নাফসা এই সুসংবাদ দ্বারা তোমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করো সুবহানাল্লাহ হজরত আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহতে বর্ণিত নবী করিম সাল্লা ইসলাম ইশ্বাদ করেছেন আর তরগীব আর তরহিব কিতাবের মধ্যে হাদিসটি এসেছে যে কোনো ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করার চেয়ে ঈদের দিনে কোরবানি করাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট অধিক প্রিয় হজরতে হুসাইন ইবনে আলী রাদি আল্লাহ তালহতে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম ইশ্বাদ করেছেন এই হাদিসটাও আর তরগীব আর তরহিব কিতাবের মধ্যে এসেছে যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় খুশি মনে বিশুদ্ধ নিয়তে কোরবানি করল তার জন্য ওই কোরবানির পশু আল্লাহ আকবর তার জন্য ওই কোরবানি জাহান নাম থেকে বাসার জন্য দেয়াল সমতুল্য হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ সম্মানিত সুধী আমরা কোরবানির ফজিলত সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাই হজরত আবু সৈয়দ খুদ্রি রাদি আল্লাহ তালহতে বর্ণিত নবী করিম সাল্লা ইসলাম ইশ্বাদ করেছেন হে ফাতেমা তোমার কোরবানিতে তুমি উপস্থিত থাকো কেননা তোমার কোরবানির পশুর রক্তের প্রথম বিন্দু প্রথম বিন্দুটি ঝরার সাথে সাথে তোমার পূর্ববর্তী সকল গুণা ক্ষমা করে দেয়া হবে সোহান আল্লাহ হজরত ফাতেমা প্রিয় নবুজির মুখে কথা শুনতে পেরে প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ এটা কি শুধু আমাদের আহলে বাইতের জন্য না সকল মুসলমানের জন্য আল্লাহর হাবিব বললেন হ্যাঁ এটা আহলে বাইত এবং সকল সাধারণ মুসলমানের জন্য এই বিধান সোহান আল্লাহ হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালু থেকে এই হাদিসটিও তরগীব আর তরহিবের মধ্যে এসেছে হজরত আলী রাদি আল্লাহ থেকে বন্ধিত তিনি মেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন হে ফাতেমা তুমি তোমার কোরবানির কাছে উপস্থিত থাকো কারণ কোরবানির পশুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তালা তোমার আমল নামা থেকে সমস্ত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন সোহান আল্লাহ এরপরে সাথে আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেছেন কোরবানি কৃত পশুর গোস্ত ও রক্ত সত্তর গুণ করে আল্লাহ আকবর মিজানের পাল্লায় উঠানো হবে হজরত আবু সাইদ রহমত রাদি আল্লাহ তালহ বলেন হে আল্লাহ রসুল ইহা কি আহলে বাইতের জন্য বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ নাকি সাধারণ মুসলমানের জন্য নবীজি বললেন না আবু সাইদ শুনো এই কোরবানি আহলে বাইতের সকলের জন্য যেই সব রাখে সাধারণ সকল মুসলমানের জন্য সেই সব রাখে সোহান আল্লাহ হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাম বর্ণনা করেছেন হে মানুষেরা তোমরা কোরবানির পশুগুলোকে জবে করো এবং তার রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নেক চাও পণ্য চাও কেননা কোরবানির রক্ত যখন জমিনে পতিত হয় তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তত্ত্বাবধানেই কোরবানির রক্ত জমিনে পতিত হয় সোহান আল্লাহ বিবৃত আলোচনা থেকে আমরা সবাই উপকৃত হব এই প্রত্যাশা রাখছি ইনশা আল্লাহ আর সেই সাথে রব্বুল আলমিনের দরবারে ফরিয়াদ ব্যক্ত করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন পৃথিবীর সকল মুসলমানকে মানসিক ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা দান করেন ধনী দান ধনী করে দেন যেন তারা প্রত্যেকেই কোরবানি শরিক হতে পারে কোরবানি দিতে পারে কোরবানির মতো পূর্ণময় কাজে শরিক হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে তৌফিক দান করুক অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ